സോ ബിഫോർ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടുഡേസ് വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റന്റെ ആൻസർ ആണ് പൊതുവെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കമന്റ് ആണ് ഏത് ബുക്കാണ് നിന്ന് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇന്നൊരു സജഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് മി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ബിഫോർ യു എക്സ്ട്രാക്ട് ബയോളജി ബൈ ദിഷ പബ്ലിക്കേഷൻ ബയോളജിയിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ ഈ ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ബുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് കാണാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവർ രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ എൻ സി ആർ ടി വൺ ലൈനേഴ്സ് ആണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ മേജർ പോയിന്റ്സും അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ഓഫ് നീറ്റ് പ്രീവിയസ് എം സി ക്യൂസ് ചാപ്റ്ററിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഓരോ എക്സസൈസ് ആക്കിയിട്ട് അവർ ക്ലിയർലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ടോപ്പിക് വൈസ് എം സി ക്യൂസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക എൻ സി ആർ ടി എക്സാമ്പിളർ ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് തേർഡ് വണ്ണിൽ മാച്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് എസേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വണ്ണിൽ ദേ ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽ എൻഹാൻസ് എം സി ക്യൂസ് ആൻഡ് ഈ ബുക്കിന്റെ വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് എ സെക്ഷൻ കോൾ ടിപ്സ് ട്രിക്സ് ടെക്നിക്സ് വൺ ലൈനേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഇംപ്രൂവ് യുവർ സ്പീഡ് വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി വന്നിട്ട് ഈ ബുക്കിന്റെ എൻഡിൽ ദേ ഹാവ് ത്രീ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ആസ് പെർ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ പാറ്റേൺ സോ ഇൻ ഓൾ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി എം സി ക്യൂസ് ഉണ്ട് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു മാസ്റ്റർ എം സി ക്യൂസ് ഫോർ നീറ്റ് and also take note of the fact that this is as per new nmc reduced syllabus so in a nutshell this is actually a must have practice and revision material for neat aspirants ബുക്ക് വാങ്ങാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതേപോലെ തന്നെ പിന്റ് കമന്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രഡ്യൂസ് മൈ സെർ ഹായ് എം രാധിക ഡിജു തേർഡ് ഇയർ എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡന്റ് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അപ്പൊ ഇത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഒരുവിധ വീഡിയോസിന്റെ കമന്റ്സിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എം ബി ബി എസ് റീൽ വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ എം ബി ബി എസിന്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയാം ഒരു ഓണസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഫ്രം മൈ പെർസ്പെക്ടീവ് ആസ് എ തേർഡ് ഇയർ എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡന്റ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഉണ്ടായ പെർസ്പെക്ടീവ് അല്ല എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഉള്ളത് എം ബി ബി എസിനെ കുറിച്ച് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഉള്ളതല്ല തേർഡ് ഇയറിൽ ഉള്ളത് ആൻഡ് ഒബിയസ്ലി ദിസ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫൈനൽ ഇയർ ആൻഡ് എച്ച് എസ് ആവുമ്പോഴേക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി മറിയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് എനിക്കൊരു രണ്ട് വർഷം ഞാൻ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്രിഞ്ചായി തോന്നാം അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി തോന്നും ആൻഡ് ഇപ്പോഴേ പറയുന്ന ഒരു ആവറേജ് തേർഡ് ഇയർ എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വാച്ച് any way for the ones who have been asking for what is the reality of mbbs let's start with your expectations so, mbbs ne kurichu samsarikkumbo thanne namukku mindly vera nammal adu related aayi kanda karyangal aayirikku adayathu web series or films or for example from uh, operation mbbs nan okke needna time il padikku irunnu kanda oru karyayirunnu operation mbbs nan adinte episodes release aavan vendi ingane kaathu pirunnu premier ennirunnu oru vidha time il kandittundayirunnathu adile huma class il top cheynathu pinne sakshi class il top cheyan vendi padikkunathu avaru moonaalum thammilulla friendship adinte edeyil avarku verunna attachments karyangal പിന്നെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അർജുൻ റെഡിയാണ് അർജുൻ റെഡിയില് ഭയങ്കര ഫാന്റസി ആയിട്ടുള്ള റൊമാൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതല്ല റിയാലിറ്റി സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വെൽക്കം ടു എം ബി ബി എസ് എം ബി ബി എസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളിപ്പോ എത്രത്തോളം മെഡിക്കോസിന് എടുത്ത് ചോദിച്ചാലും ഓബിയസ്ലി അവര് അതിന്റെ ഒരു നല്ല പാർട്ടിയായിരിക്കും പറയാം അതിന്റെ മോശം പാർട്ടി പറയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചടച്ചു പോകേണ്ട എന്ന് വ
ചേട്ടോ ഒന്ന് ശരിക്കും ആലോചിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എം ബി ബി എസ് തന്നെ വേണോ എത്രയോ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് രാധിക വേറെ ഏതെങ്കിലും നോക്കിക്കൂടെ ഇത് മെനക്കേടാണ് രാധിക എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഷീ വാസ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പം ആ കുട്ടി ഈ ഒരു ടോണിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുക എസ്പെഷ്യലി കേറിയവാടൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ആ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് ആ കുട്ടീൻ്റെ റിലേറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ഒപ്പിക്കേണ്ടേ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ആ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു നല്ല കോളേജ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബട്ട് മൈ ഡിയർ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നീറ്റിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പോലെ നമുക്ക് എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ ഉള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോകുന്നത് കാരണം ഇത്രയും ഇരുന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചു പൊളിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ കയറിയവാട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ അപ്പൊ സീനിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ലൈക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾ പാസ്സാവാൻ നോക്കി ഇന്റർവെൽസ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇവരെന്ത് പാസ്സാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വി ആർ ഹിയർ ടു ടോപ്പ് നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വാങ്ങി വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് അതിലൊരു സീനിയർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ പാസ്സാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളും എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ കോൾ പിന്നെ നിന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇന്റർനൽ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ് കൂട്ടമായി പൊട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്റർനൽസിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് ന്യൂ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഓൾവേസ് എൻ എം ബി ബി എസ് അത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന ടൈമിൽ കുറയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടോ നീട്ടിന് പഠിക്കുന്ന ടൈമിലും അല്ല കാണണ്ട ഇത് ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താണ് നിലാവത്ത് അഴിച്ച് വിട്ട കോഴി അതാണ് അവസ്ഥ ലൈക്ക് എന്താ ഏതാന്ന് അറിയാതെ നമ്മളിങ്ങനെ നട്ടത്തിന് എങ്ങനെയാ പഠിക്കണ്ടേ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് ഏത് ബുക്കാ വാങ്ങണ്ടേ ഈ ബുക്ക് വാങ്ങിയത് മൊത്തം നമ്മൾ പഠിക്കണം ഒരുവിധം എല്ലാ ബുക്കും ചിലപ്പോൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്രയോ വേണ്ടാത്ത ബുക്സ് വാങ്ങി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഞാൻ എന്തിനാ ഇഷ്ടമില്ല ജനറൽ അനാട്ടമിക്ക് ഒക്കെ ബുക്ക് വാങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കും ചിലതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇതിപ്പോൾ എന്റെ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് മേറ്റ്സിൽ കുറെ പേരായിട്ട് അതേപോലെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ സംസാരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസിലും എം ബി എസ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഒക്കെ പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്റെ മാത്രം പെർസ്പെക്ടീവ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ബയാസ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് കയറി കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് വൺ വീക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് റിയാലിറ്റി മനസ്സിലായി വരും നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ തിയറി ക്ലാസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കും നോട്ട്സ് എഴുതാൻ നോക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊന്നും ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇനി തിയറി ക്ലാസ് കേൾക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കും ഞാനൊക്കെ തിയറി ക്ലാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് നോട്ട്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നോട്ട് ബുക്കിലോ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഐ പാഡ് വാങ്ങാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഐ കൂടി കീപ്പ് വിത്ത് സബ്ജക്ട്സ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റേ മാറിയിട്ടേക്കും വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഓക്കെ അതിന്റെ നോട്ട് ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയി എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ നല്ല പ്രശ്നം വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഐപാഡ് വാങ്ങി ഐപാഡ് വാങ്ങിയാലും ലൈക്ക് ഒരു പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും നോട്ട്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലതൊക്കെ കേൾക്കാനേ പറ്റും നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് സംഭവം മാറി മാറി നിങ്ങൾ കുറെ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേക്കും കയറുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്ര പഠിക്കാൻ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുന്നോ അതിന്റെ ഒരു പത്തിരട്ടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് സിലബസ് നിങ്ങൾ ലിമിറ്റഡ് കാണിക
അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ ടൈം കിട്ടും ടൈം കിട്ടാതെ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ കളിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടും അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കോളേജസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഡാൻസ് ക്ലബ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും മ്യൂസിക്കിനായിട്ടൊരു ക്ലബ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറെ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ താല്പര്യം അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ സൈഡ് ഹസലിനെ കുറിച്ച് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ട്യൂഷൻ എടുക്കാനും ഒക്കെ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടും ടൈം കിട്ടാതെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ശരിക്കും അത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എക്സാം പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എം ബി ബി എസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അത്രയും ഉണ്ടാവും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ എന്നെ എന്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടല്ല വീഡിയോ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ എനിക്ക് പറയാം ഞാൻ മാവേലി വന്ന് പോകുന്ന പോലെയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വന്ന് വീഡിയോ ഇട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായി ബൾക്ക് ആയിട്ട് പോകും പിന്നെ കുറച്ച് കാലം ഞാൻ ഉണ്ടാവേ ഇല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എക്സാം ടൈം ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനൊന്നും ടൈം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അതല്ലാത്ത ടൈമിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്റർണൽ എക്സാം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് റീസൺ വൈ എം ഗെറ്റിംഗ് ടൈം ടു ഷൂട്ട് ദിസ് റൈറ്റ് നൗ അപ്പോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ഞാൻ എം ബി ബി എസിൽ കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഈ കിടന്നുറങ്ങുക വെറുതെ ഇരിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു മെഡിക്കോൺ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക കിടന്നുറങ്ങാനായിരിക്കും അപ്പോൾ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒബിയസ്ലി എക്സാമിന്റെ ടൈം പഠി എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടൈം കിട്ടിയാലും എന്താണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടൈം വെറുതെ ഇരിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊന്നും എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ആ ടൈമിൽ ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽ വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമ് തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് കാരണം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ പോയിരുന്ന ഒരു പേസ് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരുന്നു ഇൻ ദ സെൻസ് ഐ വാസ് ടേക്കിംഗ് മൈ ടൈം ടു ഗെറ്റ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു കോളേജ് ഈവൻ തോ ഐ വാസ് എ ഡേസ് കോളർ ഹോസ്റ്റലേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും എൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ലോൺലിനെസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് കോളേജിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര കരച്ചിൽ പിടിച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് എന്റെ അടുത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഞാൻ ഡേസ് കോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം തന്നെ പറയും എന്ത് ലക്കിയാ നീ നിനക്ക് അയച്ചൊക്കെ അയച്ചൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുണ്ടാലോ പാരൻസ് ഉണ്ടാവൂലെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പോഴാണ് ഞാനും ശരിക്കും റിയലൈസ് ചെയ്തു ഡേസ് കോളർ ആയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു ലക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഫുഡിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അപ്പൊ എനിക്ക് കോളേജിൽ ഉണ്ടായത് എന്റെ വീട്ടുകാർ അറിയും ഇപ്പൊ പ്രായത്തിന്റേതായ കുറെ വിവരക്കേടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ലൈക്ക് എന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ സജഷൻസ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് കിട്ടുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് എന്റെ എന്താവും സോൾവ് ആയി ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഡേ സ്കോളർ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചില മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഡേ സ്കോളർ ആവാൻ കാരണം ഈവൻ ടു ഐ എം ഹാവിങ് എ റൂം അറ്റ് ഹോസ്റ്റൽ ദേ സോ ഈ ഒരു റീസൺസ് കാരണമാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട് ചൂസ് ചെയ്തത് ലെറ്റ്